aho or uh, nagtatrabaho sa restaurant, di ba gumagawa sila ng chili paste at saka chili oil, for example, eh nakalimutan mo na tawag dito na nag-gloves or something kasi, di ba, tinatanggal yung tina, uh, chinachop yun or something tinatanggalan ng mga mga seeds yung chili, di ba? So, nakalimutan mo na tawag dito, naghugas ka ng kamay kasi once na mabasa or ma mabasa mo yung iyong kamay ng tawag dito ng tubig na galing ka doon sa pagbabalat or pag uh, hihiwa ng mga chili mas lalong iinit na yon kapag matawag dito yes lalo lalo na kapag kunwari di ba iihi ka syempre iihi ka hawakan mo yung ayo mainit yung pototo uh, mm -hmm, mm -hmm, di ba so please maging tawag dito aware tayo on that kasi pwedeng sensation lang naman pero namumula talaga yung balat doon na iirritate yung ating balat. So, ano po yung gagawin doon? Ang ginagawa ng, ng iba is tawag dito cold compress. Minsan naman yung uh, ibinabababa din lang sa gataas yung kanilang kamay para tawag dito, para matanggal yung kanyang, kanyang tawag dito, yung kanyang init. Ayan. So, maging aware lang kasi uh, napaka tawag dito, napaka uneasy kasi or unease kasi sa pakiramdam yung ganong mga uh, sensation di ba mainit di ba so next is the radiation burns are caused by the sun tanning both sun lamps or x-ray or radiation therapy for the cancer patient ayan so may mga radiation burns din tayo minsan minsan din yung <coughs> sorry yung uh, kunwari di ba kapag uh, Uh, hinihika ka and then <clears throat> mayroon kang inhaler so ako kasi kapag hinihika ako and then after kapag may inhaler ako yung dito sa paligid ng aking tawag dito yung aking bibig dito sa may gilid at saka dito and then yung sa may mangkwa ng ilong ko nagkakaroon siya ng uh, nagdadry ng skin and then nang, nangingitim kasi galing dun sa mismong vapor nung tao dito nung gamot. So, minsan uh, hindi ko na ginagamit yun kasi alam ko na, lalo-lalo kapag mga tatlong puff ka na on your inhaler and then hindi ka pa rin tawag dito, hindi ka pa rin uneasy pa rin yung iyong pakiramdam. Hanggang dalawa lang ako kasi pang pangatlo na talagang magbabalat na yan dito ko kasi masusunog na siya. So, and then the friction burns are caused by the contact with any hard surface such as rods, rod truss, or carpets, or gym floor surface. Ayan yung friction, yung gas-gas. ba diba? Yan yung kunwari, ba diba? Kapag uh, nasobrahan ka ng gym or naidulas ka and then nai hindi naman siya sugat. Yung parang, di ba, nag-iinit yung ating balat kapag kunwari sobrang friction yung ginawa or kunwari nabalik, bumaliktad kang ganyan and then naitukod mo yung siko mo tapos hindi naman siya nagasgas or something tawag dito pero mahapde kasi nga natanggal yung pinaka uh, first layer ng balat. Ayan. So, ganun yung friction burns na tinatawag. So, gas-gas. Ayan. So, breathing in a hot air or gases can injure your lungs. Ayan. Yung mga nag, nagsusuob-suob dyan, ha? Maging, tawag dito, maging aware kayo on that kind of uh, procedures kasi it is very uh, harmful sa inyong lungs kasi if ever po na yung mga hot air yung medyo mainit talaga yung kanyang kanyang vapor is very harmful sa ating lungs ayan so pwedeng uh, breathing in toxic gas such as the carbon monoxide ang carbon monoxide yan yung usok galing sa tambocho ng mga sasakyan that is carbon monoxide can cause poisoning di ba nabalitaan nyo ba yung tawag dito from Albay Bayon na, na parang isang pamilya ata sila na gas poison sila kasi nga yung kanilang uh, generator is nandun sa loob ng kanilang bahay ayan may namatay ata na dalawa and then na, -hospita na hospitalize yung kaibang mga uh, member of the family so yun po yung poison ng gas so next is Burns in jaw, 
injure the skin layers can also injure other parts of the body such as the muscles, the blood vessels, nerves, lungs, and eyes. Burns are defined as a first, second, and third or fourth degree depending on how many layers or skin and tissue are burned. Ayan ha, na nakapaloob or na-identify ang uh, types ng burn sa uh, depende dun sa layer ng tissue na nasira. For example, kapag first layer lang, edi first degree. Kapag second layer is second degree. Pag third naman sa kwano siya, kasi diba apat na layer yung ating tawag dito, yung ating balat. So, mayroon siyang pinaka first layer, second, at saka fourth. Ayan, kaya malalaman. Siguro kapag fourth na pati na yung laman, di ba kasama na siya. So, the first degree burns of the first layer of the skin. There are two types second degree burns. That is a superficial or partial thickness burn injure the first and second layers of the skin. The deep partial thickness burn injure deeper skin layer. So, yan po. Yung third degree burns naman, it is a uh, injure all the skin layer and tissue under the skin. Oh, masakit. Diba? And then, the uh, seriousness of the burn determines by the several things including the deep size cause affecting body in the area, age, and health of the burn victim. Any other injuries that occurred and the need for follow-up care. So, if ever po natawag dito may mga first, uh, the, naman po tayo, first aid na gagawin, which is yung hugasan, Ayan, sabunin, and then after that, seek medical attention. Pwede na siyang dalhin sa hospital. Ayan, if ever na mas serious yung kanyang uh, burn or sunog. So, next is the cuts. Okay. Causes of cuts are open wounds through the skin. Normally, the skin under the slide. Constant te tension as the covers as it covers the body. A cut is a forceful injury to the skin. Ayan. So, kapag nahiwa ka ng kutsilyo, cutter, uh, ano pa ba, itak, or kahit anong tawag dito, mga laceration, or any sharp object, so, yun po yung cuts na tinatawag. So, yun po yung mga sugat, di ba? So, ano ang types of cuts? Yan yung long or deep cuts. Ayan, cut that open with the movement of the body area. So, anong gagawin if ever na ganyan? Diba? Lagyan mo lang siya ng uh, tela or any clean cloth. Tapos, saka mo siya uh, lalagyan ng force na idiin dun sa mismong nakat area para hindi siya dumugo ng dumugo. Yes. Hindi po siya dapat hugasan ha. Don't Uh, tawag dito, don't wash the open wounds ha? dun lang sa burn pero dun sa open wounds na yung cut wag na wag mo siyang huhugasan, gagawin mo lagyan mo lang siya ng uh, clean cloth, any clean cloth na then di diinan mo siya or lalagyan mo siya ng tali na diin na diin para hindi siya magdugo yes, ilalagyan mo lang siya ng pressure para hindi siya dumugo ng dumugo kasi may tendency na maubusan ng dugo yung mismong may sugat nabalitaan nyo ba yung pulis na parang nag-raid nag, nag lang ata sila sa isang uh, sabungan sa Cavite ba yun? and then na uh, sugatan siya sa hita ng tari ng manok Diba? Namatay siya kasi nga walang tao dito emergency attended or walang nag first aid sa kanya. Walang nakakaalam kung how to handle the situation for that kind of emergency. Hindi naman sana siguro siya maubusan ng dugo if ever na attend siya ng maayos or mayroong mga capability yung mismong mga kasama niya on that kind of situation. Diba? Madali lang naman yun eh. Kung sa hita lang din naman, editalian and then saka itakbo ka agad sa hospital. So, diba? So, naubusan siya ng dugo. O, diba? So, that's why, sabi nga nila, 
dapat yung knowledge on how to handle the situation and how to assess and how to focus yourself pagdating sa in sa mga emergency situation dapat i-train natin yung ating sarili kahit man sa trabaho tayo, sa bahay, sa kalsada or kahit sa ano tawag dito. So dapat yung ating mga 